வெல்கம் டு மிஸ்டர் ஆர் எஜுகேஷனல் சர்வீஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது கோயமுத்தூர் மாவட்டத்தின் வரலாற்றை பற்றி கோயம்புத்தூர் தென்னிந்திய மாநிலமான தமிழ்நாட்டில் சென்னைக்கு அடுத்த இரண்டாவது பெரிய நகரமாகும் இது தொழில் வளர்ச்சியிலும் கல்வி நிறுவனங்களின் வளர்ச்சியிலும் மேம்பட்ட நிலையில் உள்ள நகரமாகும் இதை சுருக்கமாக கோவை என்று அழைக்கப்படுகிறது நெசவு மற்றும் பொருளியல் தொழிலகங்களின் மையமாக விளங்குகிறது தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் அவினாசிலிங்கம் நகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் ஆகிய பல்கலைக்கழகங்களும் கோவை மாநகரை மையமாக கொண்டு இயங்குகின்றன கோவை மாவட்டத்தின் பரப்பளவு நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் மக்கள் தொகை முப்பத்தி நாலு லட்சத்தி ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு ஆகும் பதினோரு வட்டங்களையும் மூன்று நகராட்சிகளையும் முப்பத்தேழு பேரூராட்சிகளையும் இரநூத்தி இருபத்தி ஏழு ஊராட்சிகளையும் மூன்று வருவாய் கோட்டாக்களையும் உள்ளடக்கியது கோவை மாவட்டம் உண்மையான கொங்கு நாடு பகுதியை சேர்ந்த இந்நகரம் இங்குள்ள ஆலைகளின் எண்ணிக்கையால் தென்னிந்திய மான்செஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்பகுதி சங்க காலத்தில் கோசர் குலத்தவர்கள் தங்கி உருவாக்கியதால் கோசர் புத்தூரில் இருந்து கோயம்புத்தூர் என பெயர் வந்திருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது உரோமங்களின் வணிகத்திற்கும் கோயம்புத்தூர் மையமாக இருந்ததாக தெரிகிறது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையினை அடுத்து உள்ளதால் இம்மாவட்டத்தில் பல விலங்கு வகைகள் காணப்படுகின்றன பல ஏரிகளும் குளங்களும் வெட்டப்படுகின்றன சிங்காநல்லூர் வாளாங்குளம் என ஒன்பது ஏரிகள் உள்ளன பறவைகள் விலங்குகள் ஊர்வன நிலநீர் வாழிடங்கள் மீன்கள் என பல்லுயிர் ஓம்பலுக்கு நகரமைப்பின் ஆதாரமாக இருந்த நீர்நிலங்கள் அமைகின்றன நீர்நிலைகள் நூற்றி இருபத்தஞ்சு வகையான பறவைகளின் இருப்பிடமாக உள்ளன சுற்றியுள்ள வனப்பகுதிகளில் தேக்கு சந்தன மரம் ரோஸ்வுட் மரம் மூங்கில்கள் முதலியன வளர்கின்றன நகரில் பல பூங்காக்கள் உள்ளன வாவுசி பூங்கா இவற்றில் முதன்மையான ஒன்றாகும் கோயமுத்தூர் நகரத்திற்கு இரண்டு வானூர்தி நிலையங்கள் உள்ளன நகரில் இருந்து பதினோரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் பீலமேட்டிலும் அதிலிருந்து பதினைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள இந்திய வான்படையில் சூலூர் வான்தளம் வானூர்தி நிலையத்திலிருந்து இந்தியாவின் முதன்மையான நகரங்களுக்கு உள்நாட்டு சேவைகளுக்கும் சார்ஜா சிங்கப்பூர் போன்ற நகரங்களுக்கு வெளிநாட்டு சேவைகளுக்கும் இயக்கப்படுகின்றன கோயம்புத்தூருக்கு தொடர்வண்டி சேவை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுவத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் தொடங்கியது அப்போது போத்தனூர் சென்னை இருப்பு பாதை போடப்பட்டது தமிழ்நாட்டின் பல நகரங்கள் மற்றும் இந்தியாவின் முதன்மை நகரங்களுடன் இணைகிறது தென்னக ரயில்வேயின் கூடுதலான வருவாய் ஈட்டும் தொடர்வண்டி நிலையமாக கோயம்புத்தூர் சந்திப்பு உள்ளது நகரில் ஆறு பிரதான சாலைகளும் மூன்று தேசிய நெடுஞ்சாலைகளும் உள்ளன கோவையில் ஏழு முதன்மை பேருந்து நிறுத்தங்கள் உள்ளன கோவை நகரில் மூன்று சக்கர தானிக்கள் சேவை புரிகின்றன புதிதாக இயக்கப்படும் விழி வாடகையுந்துக்கள் இதனால் பரவலாக விரும்பப்படுகின்றன தமிழ்நாட்டின் கல்வி வளர்ச்சியில் கோவையின் பங்கு முக்கியமானது இங்கு அரசு கலை கல்லூரி மிக பழமையான கல்லூரி ஒன்றாகும் தானுந்து விளையாட்டுக்கள் நகரத்தின் முதன்மை இடம்பெற்ற விளையாட்டாக விளங்குகிறது புனித தலங்களாக பேரூர் பட்டீஸ்வரர் கோவில் கோனியம்மன் கோவில் என ஏழு புனித தலங்கள் உள்ளன சுற்றுலா தலங்களாக ஊட்டி குன்னூர் மலப்புலா அணை என எட்டு சுற்றுலா தலங்கள் அருகில் உள்ளது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்